வணக்கம் திஸ் இஸ் ரஞ்சிராஜ் அர்மிண்டா ஆஃப் மிஸ்ஸிங் மிட்டா சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஸோ மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி என்கிட்ட டிஎஸ்எல்ஆர் இருக்கடா சொல்கிறவங்க இருப்பீங்க ஸோ இது வந்து மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் டிஎஸ்எல்ஆருக்கும் கம்பேர் பண்ணல ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள பேசிக் திங்ஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெயினான டிப்ஸ் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ தெரிஞ்சவங்க தாராளமாக ஸ்வைப் பண்ணிட்டு அடுத்த வீடியோ போங்க தெரியாதுங்க இல்லை நான் கற்றுக்கணும் பேசிக்காக நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓரியன்டேஷன் அதாவது மொபைலில் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணணும் ஆசைப்படுறவங்க உங்களோட கேமரா வந்து இந்த மோடில் வச்சு எப்போவுமே எடுக்காதுங்க அதாவது போர்ட்ரேட் மோடில் வச்சு எடுக்காதீங்க இதில் எடுக்கிறதா என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பெரிய ஸ்கீன்லேயோ பிக் ஸ்கீன்லேயோ ஒரு ப்ரொஜெக்ட்லேயே பார்க்குறப்ப உங்களோட ஃபோட்டோ வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்லாக தெரியாது ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் பார்க்குற ஃபோட்டோ வந்து ஒரு பின்னாடி வந்து பிளாக் பார்ஸு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம இது பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஸை நீங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப் மூலம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நிறைய உள்ளே கொண்டு வரலாம் ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்லாக காட்டும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இனிமேல் எடுக்க போகிறோங்கன்னா அந்த கிரிட்டை தாராளமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ வந்து காம்போசிஷன் சொல்லுவாங்க அது வந்து பேலன்ஸ் இப்போ ரெண்டு பேர் நிற்கிறோம்னா ரெண்டு பேர் அந்த கிரிட் வந்து இன்டர்செப்ட் ஆகும் லெஃப்ட் ரைட்டு ஸோ அந்த இடத்துல உங்களோட சப்ஜெக்டை வச்சிங்கன்னா அது உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸிங்காகவும் ஒரு நல்ல காம்போசிஷனாக இருக்கும் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதாவது இந்த மோட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் எடுக்க போகிறோம் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் ஒரு ஹை லெவல்லேருந்து எடுக்காமல் ஒரு டாப் லோ ஆங்கிள் ப்ரொஃபைல் ஸோ அப்படி எடுத்து பழகுங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ சப்ஜெக்ட் நான் லோ ஆங்கிலேருந்து எடுக்க போகிறேன் அப்படி ஆசைப்பட்டிங்கன்னா உங்களோட லென்ஸை வந்து முன்னமும் இப்படி எடுக்கிறத விட்டு உங்களோட லென்ஸை திருப்பி லோ ஆங்கிளை வச்சு எடுத்திங்கன்னா பார்க்க கொஞ்சம் லுக்காக இருக்கும் ரெண்டாவது கொஞ்சம் கிரியேட்டிவாக இருக்கும் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வந்து எவ்வளோ பிரைட்னஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்பிளே வச்சு எப்போவுமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது கிராஃபை வச்சு தான் பண்ணணும் அதுவும் இன்ஸ்டாகிராம்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அது எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொபைலில் ப்ரோ செட்டிங்கில் போனீங்கன்னா உள்ளே இருக்கும் அதாவது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் நீங்கள் லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்போவுமே ஃபோட்டோவை டிஸ்பிளேட பிரைட்னஸ் வச்சு கால்குலேட் பண்ணாதீங்க உங்களோட சப்ஜெக்ட் மேலே லைட் எவ்வளோ எவ்வளோதோ அதை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது தான் எக்ஸ்போஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணால் தான் பார்க்கும் ஃபோக்கஸிங்கு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் பேக்ட்ராப் வந்து ஒரு குரூப்போ ஒரு ரொம்ப இருக்கிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணி எடுங்க ஸோ நான் பர்டிகுலர் இவர் தான் எடுக்க போகிறேன் இந்த அஜ் ஆப்ஜெக்டாக தான் எடுக்க போகிறேன் இந்த சப்ஜெக்ட் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு பேக்ட்ராப்பை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு எடுக்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதாவது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச அந்த புக்கே மூலம் அதாவது நான் மட்டும் தனியாக தெரியணும் பின்னாடி பேக்ராப் எல்லாம் பிளராக இருக்கணும் அப்படி ஆசைப்படுறவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட ஃபோனை வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் கிட்டே எடுத்துகிட்டு போங்க அதாவது மொபைலில் பார்த்திங்கன்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து ரொம்பவே அதிகம் அதாவது பின்னாடி வந்து ரொம்ப பிளராகவே காட்டும் ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட சப்ஜெக்டை வந்து மொபைல் கிட்டே எடுத்துகிட்டு போய் எடுக்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்க போகிறீங்கன்னா ஒரு கரெக்டான எக்ஸ்போசர் கரெக்டான லைட்டிங் செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சப்ஜெக்டை பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்க கேமரா செட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இந்த ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறேன்னு ஆரம்பிச்சுட்டு கிளிக் பண்ணுறப்போ அந்த ஃப்ளாஷ் வந்து ரெண்டு வாட்டி ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் அடித்து அந்த ஃப்ளாஷை வந்து அப்படியே அடித்து ஓவர் எக்ஸ்போசராக காட்டும் ஸோ இதை தவிர்க்க உங்கள் தயவு செய்ய உங்கள் ஃப்ளாஷ் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்ச அளவுக்கு டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணணுமா கரண்ட்டு போவாங்களா அப்போ யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது ஷூட்ராக இந்த ஃபார்மட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஒரு போஸ்டர் எடிட் பண்ண போகிறோம் வேறு லெவல் எடிட் பண்ண போகிறோம் அப்படி இருக்கிறவங்க தாராளமாக உங்களோட ஃபார்மட் வந்து ஷூட்ராவில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டைமென்ஷன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக காட்டும் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூஸர் பர்சன் யூஸே பண்ணாதீங்க நீங்கள் எடுக்க போகிற ஃபோட்டோ வந்து ராலே ஸ்டாண்டர்டோ ஃப்ளாட்டோ அது ரெண்டு இதில் மட்டும் எடுங்க அதுக்கப்புறம் எடிட்டிங் வந்து உங்கள் ஃபில்டர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப தேங்க்யூ இல்லை வீடியோ பார்த்ததுக்கு ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதாவது இது இந்த வீடிய